নমস্কার আপনি দেখছেন দ্য সোশ্যাল বাংলা ভয়েস অফ ডেমোক্রেসি আপনাদের সঙ্গে আমি দীপঙ্কর প্রত্যেক দিন কোনো না কোনো বিষয় রাজনৈতিক বিষয় থেকে শুরু করে সমসাময়িক দেশের বিভিন্ন ইস্যুকে তথ্যনিষ্ঠ সহকারে বিশ্লেষণাত্মক ভঙ্গিতে আমরা আমাদের ট্রেন রিপোর্টে তুলে ধরার চেষ্টা চালাই এই মুহূর্তে দেশের বিমান পরিষেবার ক্ষেত্রে এক দুর্যোগ বলা যেতে পারে জেট এয়ারওয়েজের বিমান পরিষেবার রীতিমতো বন্ধ এক প্রকার বন্ধ বলা চলে প্রায় চার হাজার কোটি টাকার আর্থিক দেনা তাদের খারে গিয়ে পৌঁছেছে ইতিমধ্যে যে রিপোর্ট বিভিন্ন সূত্র থেকে উঠে এসেছে নারেশ গোয়েল যে বিমান পরিষেবা বিমান যাত্রা শুরু করেছিল জেট এয়ারওয়েজের মধ্য দিয়ে উনিশশো সালে সেই বিমান পরিষেবা দু এ এসে দাঁড়িয়ে আজ পরিষেবা প্রায় বন্ধ হওয়ার মুখে তার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে প্রায় কুড়ি হাজার কর্মচারী তারও রীতিমতো কর্মহীন হয়ে পড়ার মুখে যতদূর খবর গত তিন মাস ধরে জেট এয়ারওয়েজে যারা কর্মী রয়েছে গ্রাউন্ড স্টাফ রয়েছে তাদের বেতন প্রায় বন্ধ যদিও দফায় দফায় বোর্ড মিটিং হয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন জায়গায় আর্থিক সমস্যা সমাধানের জন্য ঋণ চাওয়া হয়েছিল বোর্ড অফ ডিরেক্টরের তরফে জেট এয়ারওয়েজের কিন্তু সমস্ত রাস্তা প্রায় বন্ধ যদিও ভারতের বিমান পরিবহন মন্ত্রী থেকে শুরু করে বিভিন্ন বোর্ডের কর্মকর্তারা দফায় দফায় তার পর্যালোচনা চালাচ্ছেন তাকে নজরদারি চালানোর জন্য বিমান পরিবহন সংস্থাগুলোর উপর নজরদারি বাড়ানো হচ্ছে কেন্দ্র সরকারের তরফ থেকে এমনটাই বিভিন্ন সূত্র থেকে তা উঠে এসেছে তারপরও বিমান পরিষেবার ক্ষেত্রে ভাড়া দ্বিগুণ থেকে দ্বিগুণ হচ্ছে দিল্লি থেকে মুম্বাই যাওয়ার পথে জেট এয়ারওয়েজ থাকার জন্য দীর্ঘদিন যে ভাড়া ছিল সাড়ে তিন থেকে চার হাজার কিংবা সাড়ে চার হাজার টাকা সেই ভাড়া বর্তমান সময়ে আজকের দিনে দাঁড়িয়েছে ন থেকে দশ হাজার টাকা এমনকি গত দু থেকে তিন দিন ধরে জেট এয়ারওয়েজ থেকে কোনো ধরনের বিজ্ঞপ্তি জারি না করার জন্য যারা বিগত দিনে টিকিট বুকিং করেছিলেন তারাও পড়েছেন বিপাকে বিমান পরিষেবার উড়ান বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য বোঝা পোহাতে হচ্ছে যাত্রী সাধারণকে নেত্রযাত্রী থেকে শুরু করে যারা ভ্রমণ বিবাসু মানুষ রয়েছে তারা বিমান পরিষেবাকে স্বাচ্ছন্দ্য হিসেবে মনে করেন কিন্তু এই মুহূর্তে দেশের সামনে লোকসভা নির্বাচন যখন চলছে ঠিক সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বিমান পরিষেবার ক্ষেত্রে বড় সড়ো ধাক্কা এই ধাক্কার জের পোহাতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে যে পরিষেবা কেন এই হাল গিয়ে পৌঁছেছে তাদের আর্থিক ব্যালেন্স কি ছিল তাদের বাৎসরিক আয় কি পরিমাণ ছিল এবং বাৎসরিক কি খরচ ছিল তার প্রাথমিক একটি ক্ষতিয়ান আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা চালাচ্ছি দেখুন ইতিমধ্যে যে রিপোর্ট এসে হাতে পৌঁছেছে তাতে স্পষ্ট প্রায় চার হাজার কোটি টাকার উপর বেশি তারা দেনা রয়েছে মার্কেটের মধ্যে সেই দেনা কোনোভাবে শোধ করার জন্য স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার কাছে আবেদন করলেও তার নাকচ করে দিয়েছে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এমনটি জেট এয়ারওয়েজের দিল্লি বিভিন্ন সূত্র থেকে আমাদের কাছে রিপোর্ট এসে পৌঁছেছে তবে জেট পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য দেশের মধ্যে একটা হইচই পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে সকলেই দাবি চালাচ্ছেন কেন্দ্রীয় সরকার বিমান পরিবহন সংস্থাগুলোর উপর নজরদারি বাড়াক এবং এই পরিষেবা আবারও চালু করা যায় কিনা তার উপর নজরদারি চালিয়ে কোনো ধরনের সমস্যার সমাধানের উত্তরের পথ খুঁজে পাওয়া যায় কিনা সেদিকে নজর চলছে তবে জেট পরিষেবাকে আবারও একবার পুনরুজ্জীবিতকরণ এবং কুড়ি হাজার কর্মচারীকে আবারও স্বশ মহিমায় অর্থাৎ গ্রাউন্ড স্টাফ হিসেবে নিযুক্তিকরণ সহ বিভিন্ন দাবিতে বিভিন্ন সময় আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিল জেট এয়ারওয়েজে যারা গ্রাউন্ড স্টাফের কর্মীরা রয়েছিল তাদের সমস্ত দাবি দেওয়া এখন প্রায় রীতিমতো স্তব্ধ হয়ে পড়ার মুখে কুড়ি হাজার কর্মচারীর সঙ্গে গ্রাউন্ড স্টাফের সঙ্গে তাদের পরিবার পরিজন যারা রয়েছেন তারও বিপাকে পড়েছেন দুর্যোগের মধ্য দিয়ে পড়েছেন এই বিমান পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য অন্যতম যারা বিমান পরিবহন সংস্থাগুলো রয়েছে বেসরকারি বিমান সংস্থা এনডিগো থেকে শুরু করে স্পাইস তাদের ভাড়া দ্বিগুণ থেকে তিনগুণ বাড়ানো হচ্ছে 
সেই রিপোর্ট কিন্তু উঠে আসে যদিও জেট এয়ারওয়েজের যে বিমান টিকিট বিক্রি হয় অনলাইনের মাধ্যমে তা এখনও কিন্তু স্তব্ধ করা হয়নি যার জন্য অনেকেই যারা যাত্রী সাধারণ রয়েছেন দূরপাল্লার যাত্রীরা রয়েছেন বিভিন্ন রোডে যারা যান চলাচলের জন্য বিমান পরিষেবাকে স্বাচ্ছন্দ্য হিসেবে নিয়ে থাকেন তারা এখনও টিকিট বুক করছেন তা কিন্তু বলাই বাহুল্য তবে তার দায়ভারকে বহন করবেন তা স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেননি নারেশ গোয়াল এবং তার বোর্ড অফ ডিরেক্টর আবারও একটি বড় সড়ো খবর এই মুহূর্তে দেশের রাজনীতি থেকে শুরু করে সমসাময়িক বিশেষ করে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর বড় সড়ো ধাক্কা লোকসভা নির্বাচন চলাকালীন দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর বড় সড়ো ধাক্কা বিমান পরিষেবার ক্ষেত্রে জেট এয়ারওয়েজের বিমান পরিষেবা গুটিয়ে নিতে চলছেন রীতিমতো গুটিও নিয়েছেন যে জায়গার মধ্যে অন্তত পক্ষে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশটি বিমান চলাচল করত বিভিন্ন রোডে আন্তর্জাতিক উড়ান ভরত জেট এয়ারওয়েজ সে প্রিমিয়ার এয়ারলাইন্স বন্ধ হয়ে পড়ার মুখে আর্থিক বোঝা আর্থিক টানা পূরণে দেশের অন্যতম প্রিমিয়াম এয়ারলাইন্স জেট এয়ারওয়েজের পরিষেবা রীতিমতো দেশের মধ্যে প্রায় বন্ধ হয়ে পড়ার মুখে এ মুহূর্তে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর বড় সড়ো ধাক্কা পড়তে পারে বিমান পরিষেবা বন্ধ হয়ে পড়ার জন্য এমনটি মনে করছেন অর্থনৈতিক বিশ্লেষক মহল দেশের অর্থনীতিবিদদের ধারণা জেট এয়ারওয়েজের বিমান পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ার খানিকটা সময়ের ব্যবধানে সেন্সাস বোর্ডের মধ্যে পতন শুরু হয়েছে সেন্সাস বোর্ডের রিপোর্ট দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে খুব বেশি স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ কিংবা সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না জেট এয়ারওয়েজের জেট এয়ারওয়েজের বোর্ড অফ ডিরেক্টর বহু দৌড়ছাপ চালিয়ে দফায় দফায় মিটিং করেও জেট এয়ারওয়েজের পরিষেবাকে বাঁচাতে তারা রীতিমতো অপারাগ অক্ষম আর তার পোহান্তি রেপিড আর তার ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে দেশের জনসাধারণকে আন্তর্জাতিক উড়ানের ক্ষেত্র জেট এয়ারওয়েজ স্বচ্ছন্দ্যপূর্ণ বিমান পরিষেবা প্রদান করত উনিশশো তিরানব্বই সন থেকে দেশের মধ্যে বিমান পরিষেবা শুরু করেছিল নারেশ গোয়ালের নেতৃত্বে এই জেট এয়ারওয়েজ এই জেট এয়ারওয়েজ এই মুহূর্তে পরিষেবা বন্ধ করে রীতিমতো উড়ানগুলো সমস্ত রোটের মধ্যে বন্ধ করে নিচ্ছেন যার জন্য দেশের কুড়ি হাজার কর্মচারী ব্যাকার হতে চলছে শেষ আশা কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে কোন ধরনের সিদ্ধান্ত কিংবা কোন ধরনের সাবসিডি যদি দেওয়া হয় হয়তোবা হয়তোবা সেই বিমান পরিষেবাকে আবারও একবার পুনরুজ্জীবন করা যেতে পারে তবে সাড়ে চার হাজার কোটি টাকার মতো আর্থিক বোঝা কে বহন করবে বিভিন্ন ছোটখাটো এয়ারলাইন্স কোম্পানিগুলো তাকে ট্রেক ওভার করার চেষ্টা চালাচ্ছিল কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয় তার জন্য একটি বিশেষ মার্কেটিং প্ল্যান যারা চালাচ্ছিলেন ইন্ডিগো স্পাইস জেটের মতন বেসরকারি বিমান পরিষেবা কোম্পানিগুলো তাদের ভাড়াও কিন্তু দ্বিগুণ থেকে তিন গুণ হচ্ছে সে ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় পরিবহন মন্ত্রক থেকে শুরু করে বিমান পরিবহনের যিনি দায়িত্ব রয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তার হস্তক্ষেপ দাবি জানাচ্ছে যদিও লোকসভা নির্বাচনের আদর্শ নির্বাচন আচরণবিধির জন্য এখন এ মুহূর্তে কতটুকু সরকারের পক্ষে কোনো ধরনের পদক্ষেপ কিংবা সাবসিডি ঘোষণা দেওয়া সম্ভবপর হবে আদর্শ নির্বাচন আচরণবিধি মেনে তাও কিন্তু প্রশ্ন তবে সবচেয়ে বড় বিষয় জেট এয়ারওয়েজের পরিষেবা রীতিমতো ভারতের মধ্যে প্রায় এক প্রকার বন্ধের মুখে এবারে দেখার জেট পরিষেবা আদৌ কি পুনর্জীবিত হয় কিনা আর ততক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত ধরনের আপডেটস এবং নিউজ অ্যানালাইসিস রেপোর্ট জানার জন্য সাবস্ক্রাইব করতে হবে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল দি সোশ্যাল বাংলা ভিজিট আস অ্যাট ডাব্লিউ 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 ডট দি সোশ্যাল ডট ইন সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আর অবশ্যই দেখতে থাকবেন দি সোশ্যাল বাংলা ভয়েস অফ ডেমোক্রেসি নমস্কার